Halo assalamualaikum bintang kelas hadir lagi kali ini saya akan melanjutkan membahas buku matematika kelas 8 semester 1 yang akan saya bahas di video kali ini ada di halaman 65 ayo kita merangkum dua disimak ya dek ya kita mulai bismillahirrahmanirrahim Kalian telah selesai mempelajari koordinat kartesius Sekarang coba selesaikanlah soal ini Satu, bagaimana cara kalian menentukan jarak titik tertentu A, B dari sumbu X dan sumbu Y pada koordinat kartesius Oke, langsung saja begini cara menentukan jarak dari titik tertentu Yaitu A, B dari sumbu X dan sumbu Y Ini dia Nah, cara menentukan jarak titik tertentu A, B dari sumbu X dan sumbu Y pada koordinat kartesius adalah dengan membaca bilangan A, bilangan A itu yang depan ini ya, bilangan A sebagai jarak titik ke sumbu Y. Dan bilangan B, bilangan B itu yang belakang ini sebagai jarak titik ke sumbu X. Hati-hati ya. A ini adalah jarak ke sumbu Y. B adalah jarak ke sumbu X Untuk lebih jelasnya Kak Sari sudah buatkan contoh Ini dia contoh yang pertama Misal titik A Titik A koordinatnya adalah 3,5 Maka jarak titik A ke sumbu Y adalah 3 satuan Jadi yang depan ini hubungannya dengan jarak ke sumbu Y Jelas ya jarak titik A ke sumbu Y adalah 3 satuan Dan jarak titik A ke sumbu X adalah yang belakang 5 satuan Jadi angka yang depan ini berhubungan dengan jarak ke sumbu Y Angka yang belakang ini berhubungan dengan jarak ke sumbu X Hati-hati, jangan sampai terbalik Nah, contoh satu lagi ya Misalnya sekarang titik K Koordinatnya negatif 4, negatif 7 maka jarak titik K ke sumbu Y adalah yang depan ini yaitu 4 Kenapa bukan negatif 4? Nah negatif ini hanya menunjukkan arahnya atau posisinya Negatif 4 itu sebenarnya jaraknya ya tetap 4 satuan Tetapi dia di arah atau di sebelah kiri Kayak gitu ya Tetapi karena yang diminta ini adalah tentang jarak Jadi tidak usah kita sebutkan arah-arahnya Langsung saja Kak Sari ulang Titik K negatif 4, negatif 7 Maka jarak titik K ke sumbu Y adalah 4 satuan Yang depan kita nyebutnya Dan jarak titik K ke sumbu X adalah 7 satuan Negatifnya tidak usah disebut gitu jelas ya yang depan hubungannya dengan jarak ke sumbu y yang belakang hubungannya dengan jarak ke sumbu x jangan sampai terbalik nah sekarang sudah selesai ini soal nomor satunya kita lanjut ke soal yang nomor dua jika suatu garis sejajar dengan sumbu X, bagaimana posisi garis tersebut terhadap sumbu Y? Karena dia sejajar dengan sumbu X, berarti garis tersebut pasti tegak lurus dengan sumbu Y. Begini menjawabnya. Ini menjawabnya seperti ini, nomor 2. Garis yang sejajar dengan sumbu X pasti tegak lurus dengan sumbu Y. Coba kita buktikan, kita buat bidang koordinat kartesius biasa aja, yang sederhana ya. Kemudian kita kasih tanda, ini sebagai sumbu X, yang ke atas bawah ini sebagai sumbu Y. Nah, kita gambar garis yang sejajar dengan sumbu X, caranya itu kita gambar garis seperti ini. Yang sejajar dengan sumbu X itu berarti begini arahnya. Nah, gini ya, ini sejajar. Nah, garis yang sejajar dengan sumbu X ini, dia seperti membentuk rel kereta api gitu ya. Ini pasti Tegak lurus dengan sumbu Y Tegak lurus itu membentuk sudut siku-siku Pasti Misalnya kita bikin lagi garis yang sejajar dengan sumbu X Tapi yang di sebelah atas ini Nah ini juga sejajar nih ya nih Tiga ini sama-sama sejajar semua Terus bagaimana garis yang di atas ini Ternyata juga tegak lurus dengan sumbu Y Jadi gitu kesimpulannya ya Garis yang sejajar dengan sumbu X Pasti tegak lurus dengan sumbu Y Nah, sip. Lanjut sekarang soal berikutnya nomor 3. Jika suatu garis tegak lurus dengan sumbu X, bagaimana posisi garis tersebut terhadap sumbu Y? Nah, kalau dia tegak lurus terhadap sumbu X, pasti dia sejajar dengan sumbu Y. Ini seperti kebalikan soal nomor 2 tadi. Menjawabnya seperti ini, Dek. 
ini dia yang nomor tiga garis yang tegak lurus sumbu X pasti sejajar dengan sumbu Y kalau menggunakan gambar kita buat dulu bidang koordinat kartesiusnya sederhana aja seperti ini di sini yang mendatar ini sumbu X yang tegak lurus di sini adalah sumbu Y oke kita gambar garis yang tegak lurus sumbu X sumbu X itu yang ini ya yang mendatar kalau mau menggambar garis yang tegak lurus dengan sumbu X berarti kita harus gambarnya seperti ini ke atas ke bawah gini nah ini ini adalah garis yang tegak lurus dengan sumbu X tuh membentuk sudut siku-siku Ya, dan bagaimana garis ini terhadap sumbu Y? Tuh, ternyata dia adalah sejajar, ya, arahnya sama ke atas bawah. Jadi, betul ya, garis yang tegak lurus sumbu X pasti sejajar dengan sumbu Y. Mau garisnya dibikin di sebelah sini juga sama nanti, sama aja nih. Kita bikin garis yang tegak lurus dengan sumbu X dulu, ya. Nih, siku-siku ya. Dan kalau kita lihat, garis ini sejajar dengan sumbu. Y gitu sejajar dengan juga dengan garis yang satu ini ya <tuh> jelas ya oke itu tadi soal nomor tiga nah sekarang kita lanjut ke soal nomor empat jika suatu garis memotong tidak tegak lurus sumbu X bagaimana perpotongan garis itu dengan sumbu Y nah karena memotongnya tidak tegak lurus sumbu X itu nanti garisnya berarti bisa miring bisa juga sejajar dengan sumbu X asalkan dia tidak tegak lurus gitu aja ini Kak Sari bantu jawab sekaligus dengan gambarnya ya ini dia menjawabnya boleh seperti ini ya garis yang memotong tidak tegak lurus sumbu X memiliki dua kemungkinan perpotongan garis tersebut dengan sumbu Y Kemungkinan pertama, garis tersebut memotong tidak tegak lurus sumbu Y Dan kemungkinan kedua, garis tersebut memotong tegak lurus sumbu Y Nah, ini gambarnya ya untuk lebih jelasnya Yang pertama, kalau garisnya tidak tegak lurus sumbu X itu seperti ini Ini kan sumbu X, di sini sumbu Y ya, jelas ya Nah, dia pokoknya garisnya tidak boleh tegak lurus dengan sumbu X Berarti gini, harus miring kayak gini atau boleh juga seperti ini ini sumbu x di sini sumbu y dia tidak boleh tegak lurus kan kalau tidak boleh tegak lurus itu boleh juga sejajar seperti ini nah, sejajar ini kan juga tidak tegak lurus ya nah di sini kemungkinan pertama kalau garisnya miring seperti ini maka perpotongannya dengan sumbu y ini tidak tegak lurus artinya tidak membentuk sudut siku-siku ya kan di sini sudutnya bukan siku-siku ini antara garis dengan sudut y Uh, dengan sumbu Y di sini juga tidak siku-siku tetapi untuk kemungkinan kedua perpotongan garis ini dengan sumbu Y ternyata adalah tegak lurus ya ini membentuk sudut siku-siku jadi ini tadi kemungkinannya ada dua macam ya kalau garisnya memotong sumbu X nya tidak tegak lurus tidak tegak lurus kan ini kan tidak tegak lurus ya ini ya sudutnya bukan 90 derajat apalagi yang ini ini ya sejajar ya sejajar itu jelas tidak tegak lurus jelas ya dek ya jadi untuk nomor 4 cara menjawabnya seperti ini untuk redaksinya kita boleh berbeda jadi kamu boleh pakai kata-kata uh, kamu sendiri yang penting intinya aja yang harus sama disertai gambar seperti ini malah lebih bagus ya uh -uh. Oke deh, berarti sudah selesai tugas Kak Sari membantu kalian di halaman 65 ini. Nah, kalau ada pertanyaan boleh tanya aja di kolom komentar, nanti ku bantu jawab ya. Atau kalau mau bertanya di dalam grup juga boleh. Bagi yang belum gabung di grup, chat aja ke nomor 081 456 10 9 8 7 0. Nanti grupnya ada dua macam, ada yang gratis dan ada yang berbayar. Kalian pilih sendiri aja mau digabungkan ke grup yang mana gitu ya. Oke, okay. sekarang Kak Sari pamit. Kalau kamu suka dengan video ini, silahkan di like, komen, dan share ke teman-temanmu yang juga membutuhkan. Dan yang belum subscribe, boleh subscribe. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.